干嘛？<笑>对了，昨天你给我介绍的那个人，是不是你的病人？那个爱喝水的变态？你不是说你不见吗？我就没让人过来啊。什么？没有来。那昨天晚上那个住在我家的人是谁啊？啊幸好昨晚没有出什么事情，一大早那个变态就已经走了。也许没走呢，说不定啊，他这会儿还是在你家呢。哼，说不定你现在回去啊，你家都已经被搬空了。谁让你昨天不接电话的？谁知道你智商那么令人着急啊？嗯、小罗，你也太大意了，什么陌生人都敢往家里里啊！一旦遇上什么逃犯，先劫财再劫色，那怎么办？防身啊！哎，说，你在这儿想干嘛？说，你有什么企图啊？哎，什么玩意儿这么小啊？这院子都整理过了。是你打扫的吧？午饭准备好了。哇，这么多好吃的呀！哎，医生，嗯嗯，好好吃啊！我以前吃那都是什么玩意儿？这些才是真正的美食。哎，赶紧吃，赶紧。菜不会有问题吧？哎呀，能有什么问题啊？这么好吃，肯定不会有问题的。别一惊一乍的啊！赶紧吃，赶紧吃，坐下来吃。哎，不过话说回来，能做这么一桌子美食的人，肯定不是什么坏人，对吧？嗯嗯。喂，你既然不认识江医生，你怎么不早说啊？我没有说我认识江医生。哎，你说你一个大男人不好好在家待着，跑我们小罗家住什么呀？我没有家。啊？那你的父母亲人呢？都去世了，朋友呢？我没有朋友。哎呀，这位兄弟，你脸上就写了一个字儿，惨。原来你那么可怜啊！我还以为你是骗财骗色的变态呢。这什么味道啊？嗯？嗯？没切，你他妈的，我切！说，你做的菜好吃是好吃，怎么回味起来有一股臭豆腐味儿啊
。哎，你不会真的下了毒吧？我早跟你说了，让你别吃了。说，这饭菜里下了什么？我只是用了井水。井水？哪来的井啊？那边，有一口白色的井。那边是厕所。难道是臭水马桶？去去去！看你第一眼我就知道你不是什么好东西，还假装帮我们整理房间，帮我们煮饭，心机可真够重的。我告诉你啊，趁我们没有发飙之前，赶紧滚！你最好别再回来了，我见你一次打你一次。哼哼，我吐一会儿先。砸了我的电视机，然后还让我们吃马桶水做的饭，还差点让我们煤气中毒。我只认识你，鬼才认识你。那你的父母亲人呢？都去世了。事先约法三章啊！你想住我家可是不能白住的。爷爷正好生病了，家里正好缺个帮手。再说你还打烂了我的电视机。从今天起，你就是我的小工了。你要认我差事，认我奴役，认我使唤。对了，你叫什么名字？吴巨兰。哦。吴菊兰，你这个人长得倒是不丑，但审美的品味怎么就这么令人堪忧呢？你说你成天穿成这样到处跑，不让人怀疑你的智商都很难。现在呢，你既然要当我的小工，我就得给你换换造型，免得你出去丢我的人。换什么造型？换个我顺眼的造型啊！像你这种一百年前就已经过时的造型，也就你这种奇葩会穿出来。你没有权利对我的私事指手画脚。除了换造型以外，你这个发型也要换一换。吴菊兰，门口有人找你。哎呀，怎么办啊？头发剪掉了，现在一边长一边短，比刚才更丑了。要不我行行好，帮你剪利索了吧？
你肚子饿了。谁要你那么多废话？赶紧干活去。居兰，你既不是海岛人，身上又没有半毛钱，还打扮的这么奇怪，你到底来干什么的？我来找一个人。那个人。欠我一样东西。那个人是谁啊？头哥，快快快快快！海港街二十七，就这儿。我说，我说，我说，我吗？怎么又是你啊？我不是跟你说过了吗？你们这些奸商啊，趁早死心。那个宝贝是我家祖传的。多少钱我都不卖，不卖，不卖！哎，不是，哎，王叔，您误会了，我们这次来不是跟您谈买卖的，是这样，这位呢是我的堂弟，他们家也有一个跟您一样的银盒子，啊，没有啊，别说话，都是因为你做生意失败，跟人欠了一屁股债，把那银盒子拿出去抵当。您看看，我大伯一生气给孩子打成这样，哎呦，哎呦，这你爹的下手可真狠呐！这还不算，这老爷子一生气，脑溢血住院了，现在还在抢救呢。哎呀，王叔，我爸现在还在医院呢，你可不能见一次不救啊！我们知道您是一个大善人，您要是能把这个银盒子给我们，也许我大伯他，他兴许还有救。哎、您就发发慈悲。俗话说，救人一命胜造七级浮屠，求求您。先起来，先起来啊！好，先先起来啊！好，起来吧。头哥，我朱样真佩服你，我来好几次都没搞定，你这一来就搞定了。以后做事情，多动动脑子。那我可不客气，收下了啊。哎，对了，我得问你个问题，你说你弄这玩意儿，你去大城市弄就行了，来这小岛上干嘛呀？该你问的问。不该你知道的就别问，懂吗？这银盒子继续帮我收，有多少我要多少，我给你双倍的价钱。大头，不是，瞧这张嘴，头哥，我从小那么欺负你，你不计前嫌，现在还这么帮我，你真是我大恩人。小时候的事儿，我早忘了。头哥，您真是干大事的人呐！哎，小心点啊，这里面东西怕碎。哎，老板放心。
不去干活。衣服干嘛不用洗衣机啊？洗衣标上说要手洗。还没干。那你还装听不见的样子？为什么不答应我？想问什么？问吧。我我我问你，你怎么会用电脑了？还有那洗衣机怎么回事啊？柜子里有说明书。意思是，你看说明书就学会了？没错。如果没什么事的话，我去干活了。嗯，没有了。一下子就回来了。谁对你好？下班等我啊。回事儿？怎么老躲着人家呀？今天晚上陪我看电影，不许说不。那要看你的诚意了。那我怎么做才算有诚意呀、啊？以后你不许再勾搭医院里其他的小护士，看都不许看，听见了吗？呃，我有点重要事情，对不起啊，改天继续。哎，医生。江大医生啊，你再这么沾花惹草，小心受不了场哦。嗯，还有闲工夫来调侃我，看来你男朋友找好了
，什么时候领来给爷爷看看呀？叫你管！哎哎哎哎哎哎，说真的，有没有男朋友倒无所谓，你现在要做的，赶紧想办法找个借口把你们家那位吴菊兰打发走。为什么呀？我使唤他使唤的正开心呢，何况他还欠我一台电视机。我现在放他走，那我不是亏大发了？你怎么知道他不是故意找个借口留下来的呢？就等着一个月黑风高的夜晚，等你睡着了，偷偷的潜入你的房间，新谋财再劫色。小罗呀，小罗，啊？怎么说你也是一个风华正茂的单身女青年？你不能因为自己长得不咋地啊，就自暴自弃，对陌生男人毫无戒心吧？这人找死啊你！大、哎、哥、哦，我疼，疼，疼死我了！哦，你拿炮跟我换个兵，嘿，来啊，再来啊！爷爷，骆子怎么回啊？嗯、来来来，哎，我的炮什么时候在这里啊？哎，爷爷，咱不能耍赖、啊。爷爷，哎，哎小罗，<笑>哎。爷爷，您是不是下棋下久了嗓子不舒服？我给您拿茶叶泡茶。哎，小罗，我去拿茶叶，你来陪爷爷。啊、哦。这几天，给你男朋友打电话了吗？啊、哦。哦啊。嗯，打了呀。他怎么说？什么时候来看我？嗯，那个，他最近。呃，请不出假了。没诚意，扭扭捏捏的，我看他根本就不在意你。怎么可能？他可是爱我爱的死去活来，还跪在地上哭着求我不要抛弃他呢。什么话能听吗？女孩子有这样说话的呀？我说实话嘛。正经点，爷爷跟你讲，你爸妈都已经各自成家了。现在就剩下你一个人孤零零的，爷爷不放心哦。我不是一个人，我有爷爷。哎，我总不能陪你一辈子吧？您不许胡说，爷爷您会长命百岁，陪我好久好久的。我，哎呀，算了，不跟你谈这个了。你呀，要乖。嗯。爷爷怕你找不到茶叶罐，让我来帮你。哦、啊，找到了，太好了！我就说嘛，爷爷多操心了。走吧，你先去吧，我收拾起来就过去。嗯、哦。您家里人几代都住在这岛上，想必家里一定有值钱的古董吧？你要是有的话，可以交给我。最近啊，古董的世道挺不错。别开玩笑了，我哪来什么收藏品啊？就是啊，大头，你什么时候看到爷爷在玩古玩啊？可是我，将军，死棋，下棋专心点好吗？不要老想着那些有的没的。再来一盘，再来一盘。哎，不知道怎么下才会输啊！真讨厌。<笑>大头，哎，你工作那么辛苦，还来照顾爷爷，谢谢啦。跟我客气什么？我是爷爷从小看着长大的，在我心里啊，他就是我的亲爷爷。哎、不给，给他来电话，快给我你！你没事吧？没事。
小罗，你还记得这里吗？你曾经在这儿救过我。你这个有娘生，没爹教的，没人要的野孩子，你们胡说！我才没有胡说！我大死了，你妈又勾搭别的男人！打！打！别动！你们凭什么欺负人？我知道了，你也是没爹没娘的野孩子。说起来奇怪，当时那两个小霸王说要狠狠的收拾我们，结果隔天一个转学了，一个见了我们就绕道，不知道的还以为我们欺负他们俩了。<笑>那个时候我家里穷，父亲又刚去世，没有人看得起我。小罗，如果不是你的话，我可能坚持不到今天。谢谢你。一直陪着我，那当然了，我们是好兄弟嘛。好了，我就自己回去了，反正我们不同路。拜拜。警方处获悉，本月以来，青州市发生多起抢劫猥亵女性案件，嫌疑人伪装成无家可归人员，利用年轻女性涉世未深、具有同情心等特点，哎、万全，尾随多名受害人回家，来来来，拿着，实施抢劫，看清楚了啊！啊，谢谢警长。哎，小罗，上位落，来来来，警方拿着，广大女性，啊，看清楚了啊！不要随意收留身份不明人员，就是那个变态色魔的长相啊！镇长，你会不会太紧张了呀？不是，什么我太紧张了？你没有听说啊？这个变态色魔已经坐船出海了，很有可能已经到咱们岛上了，你可得小心点啊！哦，好好。你爷爷这会儿啊，人还在医院里头，就你一个丫头在外面。要是你出了什么事，我怎么跟他交代啊？我会注意的，镇长。啊，小心点啊！嗯，好的，好。钱不用还了，你现在马上离开。不行，我不同意。哎呀，你怎么可以不同意？这是我的家啊，我要你走就走了。我说好打工还债的，我就要信守承诺。现在债没有还清，我还不能走。喂，你怎么听不懂人话呀？我不要你的钱了，我要你现在立刻马上就走。哎，我老实告诉你。我已经知道你身上的秘密了。你知道我是谁了？对啊，我当然知道了。而且，我已经都打电话给镇长了。你要是现在不走的话，你等人来抓你吧。
知道什么了？说。这个变态！不不，你不是变态，我家里有很多值钱的东西，你都拿走吧，你千万不要非礼我。镇长，是我沈罗。我告诉你啊，我们家那个新来的吴菊兰，好像就是那个变态色魔。哎呀，你赶快派人来救我，再晚一点我就不保了、嗯。啊？那色魔已经落网了？啊，啊那就当我没说过吧。这可是好东西呢，便宜你吴菊兰我以为鲛人王有多强大，结果还是抵御不了曼陀罗的毒性。住在杜小玲的老宅，种植了曼陀罗，现在似乎又发现了我的身份。这一切难道是巧合？刚才那是误会，所以我特地准备了点心和茶，给你赔罪，算是一种补偿吧。嗯、喝呀，怎么不喝？茶里面加了什么？你怎么知道我家的东西、啊？你鼻子可真灵、啊！没想到你居然承认了。对啊，有什么不敢承认的？你为什么要对我图谋不轨？为什么要害我？我这怎么是害你呢？我是为你好。敢把这杯茶喝了吗？喝就喝，谁怕谁啊？呀想挣，我不就误会你是变态色魔了吗？现在色魔都落网了，水落石出了，我就泡了决明子茶给你赔罪，你至于吗？嗯、这可真是好东西呢，便宜你吴菊兰了。
。你是说，你查理泡的是决明子？对啊。那你为什么要在后院种曼陀罗？你知不知道曼陀罗是有毒的？知道啊。知道你还种。曼陀罗虽然有毒，但它也是药材啊。每隔一段日子就会有药材商来收，这批曼陀罗很快就可以有收成了，多少可以填补家用嘛。你是说，你种曼陀罗是为了卖钱？当然，不然谁要种花？哎，好了，你别疑神疑鬼了，吃点点心吧。你得吃饱一点才有力气帮我干活嘛。来。哎，露露，江医生，我给你买的发卡怎么不带呢？舍不得带啊！你没有送过我发卡，江医生，你送发卡的人是我。你喜欢的人明明是我，你为什么要送他发卡啊？呃，你听我跟你说啊，那个你,你说什么呢？他喜欢的人明明是我，胡说，明明是我，不是他胡说呢？是我喜欢的人是我，江医生、哎，你说你喜欢的人到底是谁？谁？呃，我喜欢的人是……你们都别问了，他最喜欢、最在乎的人，不是你露露，也不是你芳芳，而是他的青梅竹马，沈罗。江医生，丽丽说的是真的吗？当然不是真的了。那我跟沈罗，不管是过去还是现在还是将来，我们都只是纯洁的友谊，是不可能发生任何事情的。你,你们对我连这点基本的信任都没有吗？没有。没有我还有点事儿啊。哎，你今天不承认就别想走。就是。哎呦，我跟你们说的都是真的。沈罗现在都已经有男人了，你们要不信，上他家里看去。真的？当然是真的了。小罗的男朋友现在就在我家里。阳光真好，风吹的也好，什么都好，还不用工作。果然，只要心情好，到哪都是度假。这一切真的太美好了。